un congreso dinámico es el que analiza a profundidad proyectos de ley previo a someterlos a debate desde el Pleno del Congreso. Muestra de ello es la reunión que desarrolló la presidenta Shirley Rivera, integrantes de la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloques legislativos, con el ministro de Finanzas Públicas, con el objetivo de analizar y discutir a profundidad los beneficios de la iniciativa 6050, que propone aprobar un convenio de préstamo entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. A criterio de Álvaro Ricci, titular de Finanzas Públicas, este proyecto de ley beneficiaría con ahorros significativos al Estado de Guatemala, al sustituir deuda bonificable aprobada por la Ley Anual del Presupuesto por un préstamo con el Banco Mundial a bajo costo. Dicho préstamo sería por un monto de 500 millones de dólares con 0.75% de interés con un periodo de gracia de tres años. Además, el funcionario resaltó que en el Decreto 16-2021 que dio vida a la Ley Presupuesto para el año 2022, incluye la emisión de bonos del Tesoro por 15.963.1 millones de quetzales y con la aprobación de este préstamo se sustituirían 3.892 millones de quetzales durante el presente año. El ahorro estimado que obtendría el Estado de Guatemala con esta sustitución sustitución de deuda bonificada ascendería a 170 millones de dólares, equivalente a 1.301 millones de quetzales. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.